Tänään siis mulla on Scandburgerin hampurilaismenu. Mulla on tässä siis 5 kilon eestä hampurilaisia, mutta mun piti tilata koko menu ja mä tilasin koko menun. Mulla on tässä yksi kappale ylipäälliköitä, jossa on pelkästään joku 2700 kaloria. Tälle tuli hintaa 89 euroa, eli tää on kalleen menu, mitä mä oon tehnyt, mutta on tässä ihan törkeästi kyllä syötävää. Mun pitää kyllä aloittaa tää melkein heti, ettei me ihan yömyöhään. Katsotaan mihin mä pystyn. Öh. Herra Jumala. Me aloitetaan siis ylipäällikkö hampurilaisella, joka on tällainen pikku hampurilainen. Tätä mä oon pyydetty tosiaan syömään. Siinä on 2700 kaloria, jonkun kilo on se paino. Aika lähtee nyt. Lähti se. Tervetuloa uuden voiceoverin pariin. Tässä mulla on siis edessä Scanburgerin hampurilaismenu, missä on hampurilaisia noin 13 500 kilokalorin edestä. Eli ihan törkeesti. Ja ensimmäinen niistä on ylipäällikkö hampurilainen. Miten tätä syödään? Ei ainakaan noin. Mm. Anteeksi, kun on vähän sotkunen nyt. Vähän, ei juma. Tämä on mun 84. ruokahaaste, minkä mä julkaisen viimeisen vuoden aikana. Tähän ei siis lasketa kilpailuja, missä mä oon ollut, tai puhuva päävideoita, tai mun treenejä, mitä mä teen kilpasyömiseen liittyen. Okei, siis anteeksi, mä nyt siivoon tämän majoneesin tästä. Siinä meni joku 5 minuuttia. Ylipäällikkö, totta kai siis mä otin sen etin ensimmäisenä tästä pois alta, koska se on heittämällä isoin. Mikähän sieltä seuraavaksi tulisi? Den, 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 den. Ihan oikeasti. No vielä toivoin tätä, eli pekoni purke. Ylipäällikkö. Ikävä kyllä, on se iso, mutta ei ole ihan hyvä. Tosi hyvä. Sämpylä. Tämän tahdin mä oon pitänyt siis samalla, kun mä oon opiskellut kuitenkin täyspäiväisesti fysioterapeutiksi, tai kun on itseä selkää taputtelu, mutta väli pitää vähän taputella itseä selkää. Joka tapauksessa mulla on siis pysynyt mielenkiinto tähän hommaan ja videoiden tekemiseen tosi hyvin yllä viimeisen vuoden ajan, ja nämä on aina ollut hauskoja tehdä, siis huokahaasteet. Tule hyvä puhukeri! Kepa puhukeri! Hesessäkin on vissiin kebabburgeri. Mä en tiedä, onko näissä eri sämpylät näissä skanin burgereissa, mutta se edellinen sämpylä oli huomattavasti parempi. Eli kuten varmaan te siitä mun tikkarivideosta näitte, niin mulla ei oo tapana ylireagoida tai esittää että mulla on super hauskaa tätä vastaavaa, kun mä teen näitä haasteita, vaan oikeasti näiden haasteiden tekeminen on mulle hauskaa, ja mä näitä tekisin, vaikka mä en tekis videoitakaan. Mutta nyt se vaan kulkee aika sopivasti itselle käsi kädessä, ja on siinä mielessä hyvin onnekas, että mä tykkään tehdä näitä huokahaasteita, ja nykyisin mä tykkään tehdä näitä videoitakin. Joten, voila, pystyt tekemään YouTubeen videoita. Tule hyvä puhukeri! Seuraavaksi meillä on tiedossa... Mikä hitto tää on? Mikä on puhukeri, missä on punakasta? Eli näiden huokahasteiden tekeminen pystyy olemaan hauskaa, niin kuin 
viikosta toiseen, vaikka se onkin loppujen lopuksi vaan huuvan syömistä. Mutta siinä on hyvin tärkeää se, että tekee tarpeeksi monipuolisesti erilaisia haasteita ja kehittyy siinä hommassa. Jee! Yeah! Toinen Deluxe Burgeri. Mitä rikos tässä on? Mitä rikos tässä on? Tää on Shedar Deluxe. Miksi sä et Jesse juo hänämettä? Miksi juot muovipuolesta vettä? Estrogeeni nousee sieltä niin. Nyt kani kuul, niinku, tehkää seuraavasti. Ottakaa nois muista noi sämpylät pois ja heittäkää ne johonpakkoon. Sitten te hankitte näitä sämpylöitä ja pistätte siihen tilaa. Tää monipuolisuus vaikuttaa siihen, kuinka helppo haaste on suorittaa, mutta se vaikuttaa tosi paljon myös siihen haasteen mielekkyyteen ja että onko aikaisemmin tehnyt vastaavaa haastetta. Ja tässä kohtaa mä tein mun mielestä virheen, että mä tein tämän Scanburger hampurilaismenuhaasteen. Syy miksi mä tein tämän haasteen on se, että tosi moni on tätä pyytänyt ja mä oon suorittanut Hesestä, Mäkkäristä, Burger Kingistä ja Subista vastaavanlaisen haasteen. Mä halusin tehdä tämän haasteen jossain vaiheessa, mutta mä tein tämän liian ajoissa. Ei ole tarpeeksi se on väli ollut muihin menuhaasteisiin. Koska ensimmäistä kertaa tämän haasteen tekeminen tuntui jotenkin pakotetulta, vaikka kun mä lähdin hakemaan tätä haastetta, mä olin taas kun pikkulapsi jouluna ja olin silleen, jes, nyt pääsen taas tekemään uuden haasteen, tosi jees. Mutta sitten se vaan lopahti mulla ja mulla oli jo kaikki ruuat edessä, niin mitä mä muuta voinkaan. Tää on vaan scan Eli vaikka alkuun sanoin, että näiden haasteiden tekeminen on aina hauskaa, niin tällä kertaa se ei jotenkin ollut. Kukaan teistä ei halua varmaan kuulla sitä, kun mä valitan jostain tällaisesta videolla. Mutta siis mulla tässä tapauksessa pääsi liikaa vaikuttamaan se, että tämä aihe on ollut hyvin trendaava, siis menuhaasteet, ja mä en itse niin paljon halunnut tällä hetkellä ilmeisesti tätä haastetta tehdä. Nyt vähän. Tätä tänne tippaan, en piilota sitä sinne, vaan tippaan. Mä en tiedä siis mitkä, mitä nämä kaksi tässä on. Näitä ei löytynyt millään virallisen listalla, mutta siellä tää oli majuri ja evästi hampurilaiset. Ilmeisesti ne on jotain saatana isoja. Siis anteeksi. Ilmeisesti ne on Himstupitin isoja hampurilaisia nämä. Tai siis ovat. Mutta en haluaisi valittaa, mutta tämä minun. Ei se saa kilpaisuja edes mikään ruokarvostelija. No niinpä. Olen hiljaa. Äh. Tämän lisäksi mä todella paljon katson kommenteista, mitä haasteita mä tuun tekemään. Mutta niin itsekkäältä kuin se vaikuttaakin, niin parasta kontenttia mä uskon, että mä pystyn tuottamaan, kun mä teen sellaisia haasteita, mitä mä itse oikeasti haluan, ja mä uskon, että se myös näkyy videoilta. Mulla meni siihen pihviin, vaikka mä oon puoli vettä, että mä sain sen alas. Ja silti siinä meni joku viisi minuuttia, herra jumala. Ei olisi mennyt niin kauan, jos et... Nyt Jesse, lopeta se valitus. Sulla on paljon hampurilaisia tässä. Mukava päivä. Oot yksin kotona ja syöt hampurilaisia. Niin... Mm -mm -mm. Ja täältä ilmestyy!
Ayo bisa, ayo lah Pahempi olla joku hyvä puolta, hei. Hyi. Anteeksi. Ei tolleen saa sanoa. No miten tää mun valitus siitä, että välillä on vähän ikävä syödä sellaisia asioita, mistä ei tykkää, niin vaikuttaa mun kontenttiin tai mihinkään mun päätöksen tekoon, on se, että esimerkiksi mä teen tän voiceoverin, mikä ei välttämättä olisi ollut se niin kuin paras valinta, videon kannalta tai videon näkyvyyden tai sen kuinka suosittu tää tulee olemaan vaan että mä oikeesti teen sellaista mitä mä haluun ja niin kun mietin niitä mun valintoja enemmän kuin mä valitsen haasteita että teenkö mä tän sen takia että tää on tällä hetkellä suosittu vai haluanko mä itse aidosti tehdä sitä koska mä haluan tehdä tätä juttua vielä vuoden, kahden, kolmen, viiden vuoden kuluttua ja pitää tämän itselle sellaisena mukana, mukavana harrastuksena, siis mitä tää mulle on. Joten, jo, en mä, ei, ei, tämä haaste oli vaan paha, 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 purke. Oi ihana, tekoni purke. Maistu hyvä. Miksi mä nuolesin? Mulla on hyvin mahdollisesti purkehikiintiö täynnä tälle vuodelle. Mutta tässä on vielä 14 minuuttia vähän reilu siihen tuntiin. Niin, öö, tunnin ajan mä tuun syömään. Katsotaan kuinka paljon pystyn vielä nakertamaan tästä. Ei vitsi! Ei vitsi! Ei. Siis, ei, en mä, mä en, ei, ei, ante, vitsi, tämä haaste oli täydellinen fiasko, söin ylipäällikön ja viisi muuta hampurilaista, mulla on tässä vielä kuusi hampurilaista jäljellä, mitä ihmettä, edes menneen, Kalvopohan sanoin säädittävää häpellystä. Kiitoksia jälleen katsomisesta ja se on moro.